We know that cyber intruders have probed our electrical grid and that in other countries, cyber attacks have plunged entire cities into darkness. President Obama didn't say which country had been plunged into darkness by computer hackers, but we found out it was Brazil. We also found out that hackers have been infiltrating everything from our defense networks to the financial systems. Bank robbers are now stealing more money with computers than they are with guns. There are thousands of attempted attacks every single day. העיתון החשוב בעולם, הניו יורק טיימס, מגולל היום את הסיפור המרתק על הפרויקט הסודי המשותף לישראל ולארצות הברית, שמטרתו פגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית באמצעות מתקפת מחשבים מתוחכמת. תולעת סטקסנט. וזה מה שהיא עושה. מצד אחד היא משתלטת על הקונטרולר הזה וגורמת למנועים להשתולל ולהיהרס. מצד שני היא משדרת למפקחים בחדרי הבקרה שהכל בסדר, הכל תקין. ואיך היא מגיעה לשם? היא מגיעה דרך איזשהו כונן חיצוני, כמו אפילו דיסקון קי, שמוכנס למערכת שעובדת על Windows של אתר היעד. אם הרשת מחוברת לאינטרנט, הסטקסנט הזה גם יכול לעדכן את עצמו. התולעת מתפשטת למחשבי הרשת ולכל כונן חיצוני שבא איתה במגע, וכל הזמן מחפשת את אותה תוכנה סטפ 7. גם אם מערכת הצנטריפוגות היא עצמאית, הסטקסנט יכול לעבור לשם דרך כוננים ניידים. כאשר התולעת הסטקסנט מזהה את הסטפ 7, היא מחביאה את עצמה, וכעבור כמה ימים מתחילה לשבש את פעולות המנוע עד שהוא נהרס. אז מה התוצאה עד עכשיו? ההערכה היא שכחמישית מהצנטריפוגות הושמדו כליל. התוכנית האיראנית ספגה מכה קשה לפחות כמו הפצצה. אבל לא ברור אם ההתקפה הזאת הסתיימה בכלל. כמה מומחים שבחנו את הקוד של סטקסנט חושבים שההתקפה הבאה כבר בפנים.